ഹായ് ഡിയാസ് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്ന ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രണ്ട് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് നൽകുന്നത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പോൾ ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസിന് അൻപത്തി എട്ട് അമ്പത്തി രണ്ട് സീറ്റാണുള്ളത് അത് നടത്തുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്നോളജി ആൻഡ് റീജിയണൽ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ പട്ടാമ്പി പാലക്കാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചറിന് മുപ്പത് സീറ്റാണുള്ളത് അത് നടത്തുന്നത് നമ്മളുടെ വെള്ളായണി കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രാണ് നടത്തുന്നത് കേട്ടോ രണ്ടും രണ്ട് വർഷത്തെ അതായത് നാല് സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പ്രോസ്പെക്ടീസ് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിതൊരു ആദ്യത്തെ അറിവാണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫേർഡ് ബൈ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആർ ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ നമ്മളുടെ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ഉള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല പത്ത് സീറ്റുകൾ ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസ് ഹോൾഡേഴ്സിനും ആറ് സീറ്റുകൾ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ കോഴ്സ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ കോഴ്സിലേക്ക് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ ചെയ്താലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കോ ഒരു കോഴ്സ് നടത്തുന്നത് അതായത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസ് നടത്തുന്നത് ഐ ഐ ടി ആൻഡ് ആർ എ ആർ എസ് പട്ടാമ്പി പാലക്കാടും ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓർഗാനിക് കൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ നടത്തുന്നത് കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ വെള്ളായനിയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സീറ്റുകൾ ഇരുപത് സീറ്റാണ് ജനറൽ മെറിറ്റ് റിസർവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ബാക്കി നാല് സീറ്റ് ഇ ഡബ്ല്യു എസിനും ഈഴവ മുസ്ലിമിനും മൂന്ന് സീറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടും ഒ ബി എച്ച് എൽ സി സി ധീരവ വിശ്വകർമ്മ അതുപോലെ തന്നെ കെ കുശവൻ കുടുംബി അതർ ബാക്ക്വേഡ് ക്രിസ്ത്യൻസിനൊക്കെ ഓരോ സീറ്റും എസ് സിയിൽ മൂന്ന് സീറ്റ് എസ് ടിയിൽ ഒരു സീറ്റ് ബി എച്ച് എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എസ് സി അഗ്രി സ്ട്രീം എടുത്ത് പഠിച്ചവർക്കും ഇവിടെ പത്ത് സീറ്റുകൾ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ അങ്ങനെ അൻപത് സീറ്റാണുള്ളത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ അത് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് സീറ്റാണ് ഓപ്പൺ കോട്ടയിലുള്ളത് ഇ ഡബ്ല്യു എസിന് മൂന്നും ഈഴവ മുസ്ലിം രണ്ട് സീറ്റ് അതർ ബാക്ക്വേഡ് ഹിന്ദു ലാറ്റിൻ കാത്തോലിക് ധീരവ ധീവര വിശ്വകർമ്മ അതുപോലെ തന്നെ കുശവൻ കുടുംബി അതർ ബാക്ക്വേഡ് ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഒക്കെ ഓരോ സീറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടും ഓക്കെ അതർ ബാക്ക്വേഡ് ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഇവിടെ റിസർവേഷൻ സീറ്റ് ഇല്ല ബാക്കി മുമ്പ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് ഓരോ സീറ്റ് വെച്ചിട്ടും എസ് സി എസ് ടി രണ്ട് സീ അതായത് എസ് സിക്ക് രണ്ട് സീറ്റും എസ് ടിക്ക് ഒരു സീറ്റ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മുപ്പത് സീറ്റാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് പിന്നെ ടു സീറ്റ് ഫ്രം ജനറൽ കോട്ട ആർ റിസർവ്ഡ് ഫോർ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസേബിലിറ്റി സബ്ജക്ട് ടു അവൈലബിൾ ടു കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇരുപത് സീറ്റിൽ ഒരു സീറ്റ് പേഴ്സണൽ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റിയുടെ ആണ് ടു സീറ്റ് ആർ റിസർവ്ഡ് ഫോർ ലക്ഷദ്വീപ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഓവർ എബോവ് ദ ടോട്ടൽ സീറ്റ് അൻപത് സീറ്റ് ലക്ഷദ്വീപ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു ആവ് പാസ്ഡ് പ്ലസ് ടു ഓർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഈക്വൽ ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ വിത്ത് എ മിനിമം ഓഫ് അഗ്രസീവ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഇൻ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ബയോളജി ആർ എലിജിബിൾ അപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ വി എച്ച് എസ് സി അഗ്രി സ്ട്രീം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ പഠിച്ചവർക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് മതി അവർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് ശതമാനം സീറ്റ് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി എസ് സി ബി സി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ഡിസേബിളായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മതിയാവും കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അതായത് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാസ്സായാലും മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്ക് മാത്
ഗവൺമെൻറ് എൻട്രൻസ് എക്സാം കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു പ്ലസ് ടു പാസ്സായാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മൾക്കൊരു കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓൾറെഡി ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്താം തീയതി ഈ നമുക്ക് ഈ ഒരു പത്താം തീയതി പത്ത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ് ഉള്ളൂ സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മളുടെ കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് കാൻഡിഡേറ്റ് ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ എനി വൺ ഓഫ് ദ കോഴ്സ് ഓർ ബോത്ത് രണ്ടിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും മതിയെങ്കിൽ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദ മസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദയർ പ്രിഫറൻസ് ഇൻ സീരിയൽ വൈസ് ഇൻ ദ ഓപ്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അത് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ ഏതിനാണോ കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് ഉള്ളത് അത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ദ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഷാൽ ബി ഹൾഡ് അറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റേഴ്സ് ട്രിവാൻഡ്രം തൃശ്ശൂർ ആൻഡ് കോഴിക്കോട് മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് എക്സാം സെൻറ്റർ ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട് എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു എക്സാം സെൻറ്റർ ആണ് പറയുന്നത് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ക്യാൻ ചൂസ് എനി വൺ വൺ ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ വിച്ച് മോസ്റ്റ് കൺവീനിയൻറ്റ് ടു ദം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചൂ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മേ ചേഞ്ച് ഓർ ക്യാൻസൽ എക്സാം സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ അക്കോഡൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻസ് അപ്പോൾ സെൻറ്റേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരും കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ അധികം കുട്ടികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ തിരുവനന്തപുരം തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോടാണ് സെൻറ്റർ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്ലസ് ടു സിലബസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു പഠിച്ച ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിയുടെ ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ദ കോഴ്സ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റാങ്ക് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു റാങ്കിൻ്റെ ബേസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവേഷൻ ആസ് പെർ കേരള ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവേഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതെല്ലാം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഫീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കോഴ്സ് ഫീസാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഫീസ് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് ആയിരം രൂപയും എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹൂ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു എസ് സി എസ് ടി എസ് സി എസ് ടി അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാവരും ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഒ ബി സിക്ക് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും ആയിരം രൂപയാണ് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മാത്രം അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇനി മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ കാൻഡിഡേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു എസ് ബി ഐ കളക്റ്റ് വഴി അടക്കാൻ അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാഖ വഴി നിങ്ങൾക്ക് അടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ക്യാൻ ബി പേഡ് through online by using the internet facility SBI collect of State Bank of India which is link will provide in the admission portal and online application receipt will be generated അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ചെയ്യാം എസ് ബി ഐ കളക്റ്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ബ്രാഞ്ചിൽ കൊണ്ടുപോയി അടച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം ചെല്ലാം വഴി അടച്ചിട്ടും ഈ ഒരു ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക ആയിരം രൂപയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെല്ലാൻ വഴി എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഏതെങ്കിലും എസ് ബി ഐയുടെ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫീസ് അടച്ചാലാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് അത് പിന്നീട് തിരുത്താനൊന്നും അവസരം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും തിരുത്താൻ അവസരം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പ്രോസ്പെക്ടസും നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത
പറഞ്ഞ പോലെ ചെല്ലാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലോഡ് ദ ഫോളോയിങ് റിക്വയർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ആയിരം രൂപ അടയ്ക്കണേൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ റെസീത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ എടുക്കാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ആ ഒരു റിലവൻറ്റ് പേജ് ഓഫ് എസ് എസ് എൽ സി ഓർ ഇക്വലൻസി ഇൻ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഏജ് നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും റിസർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഒ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിസർവേഷൻ സി എസ് ടി അതായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അതെല്ലാം കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് പി പെയ്ഡ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റഡ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് കൊടുക്കുക ടേക്ക് ദ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺഫർമേഷൻ പേജ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസ് അലോങ് വിത്ത് എ കോപ്പി ഓഫ് പ്രൂഫ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ഫീ റെമിറ്റൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു കൺഫർമേഷൻ പ്രിൻ്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിനായിട്ട് അത് കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോസ്പെക്ടീസ് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഏത് വെബ്സൈറ്റാണ് എങ്ങനെയാണൊക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റ് കെ എ യു ഡോട്ട് ഇൻ അക്കാദമിക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഗൂഗിളിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഓൾറെഡി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ ഡേറ്റ് തന്നേക്കുന്നത് പത്ത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു വിസിറ്റ് അഡ്മിഷൻ പോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇതിൽ പറയുന്നത് ദിസ് വെബ്സൈറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ആൻഡ് മൊബൈൽ വേർഷൻ അല്ല പ്ലീസ് ട്രൈ യൂസിങ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എടുത്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഞാൻ ജസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയുവാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ഫീസ് അതായത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഗൈഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സൈസ് എത്ര വേണം ഓക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള സൈ ഫോട്ടോ വേണം നൂറ്റി അൻപത് പിക്സൽ വിത്ത് ആൻഡ് ഇരുന്നൂറ് പിക്സൽ ഹൈറ്റ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് ഓഫ് ഇമേജ് ഫയൽ ഷുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ബി ആൻഡ് തേർട്ടീൻ കെ ബി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ സാമ്പിൾ ഓഫ് ആ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമൊക്കെ നിങ്ങൾ ലാപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഹൗ ടു അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ പോലെ അവർ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ്സ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അതിലുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യൽ പോസിബിൾ അല്ല പെട്ടെന്ന് നടക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ചെയ്തത് സോ നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ ഞാൻ ലിങ്ക് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുണ്ടാവും എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി തപ്പി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു കോഴ്സാണ് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ